అందరికి నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం మరి ప్రతి వారం కొత్త ప్రాంతానికి చెందిన చక్కటి వంటలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఏం ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి స్టెప్ బై స్టెప్ ఈజీగా ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాలన్నీ మీకు ఇండియన్ కిచెన్ లో పరిచయం చేస్తున్నాం కదండి మరి వెరైటీ వెరైటీ రుచుల్ని ప్రతిరోజు మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం మీరు ఆ టేస్ట్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదా ఈ వారం అంతా కూడా అదే ఉత్సాహంతో కొత్త ప్రాంతానికి చెందిన మంచి మంచి పసంద్ అయిన వంటలతో మేము రెడీగా ఉన్నాం మరి ఏ ప్రాంతమో చెప్పిన కేరళ మరుసటికి కేరళ నుంచి ఒక కేరళ కుట్టి రాబోతున్నారు మంచి మంచి వంటల్ని పరిచయం చేయడానికి తన పేరు విక్టోరియా ఆమెకు హాయ్ చెప్పి వెల్కమ్ చేద్దాం హాయ్ విక్టోరియా హలో అండి వెల్కమ్ టు ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మీరు మలయాళంలో నమస్కారం ఎలా పెడతారు వనకం వనకమేనా తమిళ్ వనకం అంటారు కదా మలయాళంలో కూడా సుగమాను అంటారు అంటే స్టార్టింగ్ విత్ ఎలా ఉన్నారు అని ఓకే ఓకే విక్టోరియా సో మరి మీరు ఈ రోజు కేరళ వంటలు మాకు పరిచయం చేయబోతున్నారు కదా ఈ రోజే కాదు ఇవి వారం అంతా కూడా చేయబోతున్నారు సో మరి మీకు ఏంటి వంటలు బాగా వచ్చా యా చేస్తూ ఉంటానండి బాగా ఏం చేస్తుంటారు మీరు అసలు నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ని ఓకే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇప్పుడు గరిట తిప్పి చక్కటి వంటలు పరిచయం చేయబోతున్నారు అది కూడా కేరళ స్టైల్ లో కేరళ రెసిపీస్ అవునండి ఓకే విక్టోరియా స్టార్ట్ చేద్దాం మరి ఈ రోజు ఫస్ట్ రెసిపీ ఏంటి పురుముల మెరుకు పురేటి అనేది చేయబోతున్నానండి అది బీన్స్ తో చేస్తారు ఓకే సో మరి అంటే మనం మిగతా రాష్ట్రాల వంటల పేర్లు ఎప్పుడు విన్నా కొంచెం వెరైటీగా ఉంటాయి నాకైతే టంగ్ ట్విస్టర్స్ లాగా ఉంటాయి ఇంకా మలయాళంలో వంట పేర్లు అంటే నిజంగా టంగ్ ట్విస్టర్స్ ఎందుకంటే మలయాళం మాట్లాడడము కష్టము అండ్ అర్థం చేసుకోవడం మరీ కష్టం నాకు ఎనీవేస్ ఆమెకు తెలుగు రావడం నా బ్లెస్సింగ్ అనుకోవాలి సో మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి ఆల్రెడీ విక్టోరియా చెప్పేసారు బీన్స్ తో చేస్తామని సో బీన్స్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అండ్ ఆల్సో స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఓకే కేరళ అనగానే ఎక్కువ సీ ఫుడే కనిపిస్తుంది అవునండి నేను కేరళ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఏంటంటే మధ్యాహ్నం సీ ఫుడ్ నైట్ సీ ఫుడ్ అబ్బా మంచి మంచి స్ట్రింప్ కానివ్వండి ఫిష్ కానివ్వండి సూపర్ గా దొరుకుతాయి అండ్ ఆల్సో చికెన్ మీ అన్ని కూడా సో మీరు ఎక్కువగా ఏది ఇష్టపడతారు ఏది కుక్ చేస్తారు నాకు ఎక్కువగా చికెన్ ఇష్టం అండి కాకపోతే కేరళ లో ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు ఫిష్ ని బాగా ప్రిఫర్ చేస్తారు అనమాట సో మీరు ఫిష్ తో కూడా చేస్తారా ఫిషెస్ కూడా చేస్తారు ఓకే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దామా సో మనం కోకోనట్ ఆయిల్ ఉందండి మనకి ఇక్కడ సో ఎక్కువగా కేరళలో కోకోనట్ కోకోనట్ ఆయిల్ వాళ్ళ అందానికి రహస్యం సో కోకోనట్ ఆయిల్ అయ్యో కాదు అందానికి రహస్యం అనగానే మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ పేర్లని చెప్పాలి కానీ నిజంగా కోకోనట్ ఆయిల్ వెరీ గుడ్ స్కిన్ హెయిర్ ఎందుకంటే హెల్త్ కూడా కేరళ వాళ్ళు అనగానే అసలు హెయిర్ బాగుంటుంది మీరేంటి కట్ చేసుకున్నారా అంటే టెక్స్చర్ వాల్యూమ్ బాగుంది లెంత్ తగ్గించారా అవునండి సో మనం ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నాం ఎందుకంటే మనం ఫ్రై చేస్తున్నాం కదండి ఫ్రై లాగా ఇది జనరల్ గా కోకోనట్ ఆయిల్ కుక్ చేసేటప్పుడు అంటే కోకోనట్ ఆయిల్ యూస్ చేసేటప్పుడు చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఉంటది బాగా హీట్ అయ్యాక ఇంగ్రీడియంట్స్ స్టార్ట్ చేయాలా లేకపోతే మామూలుగా మీడియం మామూలు మీడియం ఉన్నప్పుడే స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న విటమిన్స్ మినరల్స్ కానీ వెళ్ళిపోతాయి అంటారు ఓకే ఎందుకంటే మస్టర్డ్ ఆయిల్ యూస్ చేసేటప్పుడు బాగా ఆయిల్ హీట్ అయ్యాకే వేయాలంటారు సో ఇది మీడియం ఇది మీడియం అండి ఓకే ఫైన్ అయితే మరి మీడియం అనుకుంటే బానే హీట్ అయింది ఆయిల్ మనం కొంచెం సిమ్ లో పెట్టుకున్నాము స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ దీంట్లో స్ప్రింగ్ ఆనియన్ మిర్చి మనకు బాగా స్పైసీగా కావాలంటే కొన్నిట్లో మాత్రం అంటే నాకు అలా అనిపించలేదు కేరళ రెసిపీస్ ట్రై చేసినప్పుడు కోకోనట్ వేస్తారు కదా అది కవర్ చేసేస్తుంది కోకోనట్ మిల్క్ కూడా స్పైస్ ని తగ్గించేస్తుంది ఓకే మిర్చి వేసుకున్నాక కొంచెం బాగా కోకోనట్ వాడతారు మీరు నెలకి ఎన్ని కోకోనట్లు కొనుక్కుంటారు కోకోనట్స్ బాగా త్రీ కోకోనట్స్ ఫుల్ సరిపోతాయా సరిపోతాయండి అంటే మేము కొంచెం తక్కువ వాడతాము అత్తగారు వాళ్ళు యా అత్తగారు వాళ్ళు మాత్రం చాలా నాకు తెలిసి కేరళ వాళ్ళందరూ కొబ్బరికాయలు ఏంటంటే పెద్ద శాక్ తో తెచ్చుకుంటారు యాభై కేజీలు అలాంటి బ్యాగులు తెచ్చుకుంటారు కదండి అలా కోకోనట్ కూడా తెచ్చుకుంటారు ఏమో జనరల్ గా అందరికి కోకోనట్ ట్రీస్ ఉంటాయి ప్లాంటేషన్స్ ఉంటాయి అక్కడ కామన్ అండి ఇంట్లోనే బోల్ జెట్లు ఉంటాయి 
సో తర్వాత మిరియాలు వేసుకుందాం పచ్చిమిరపకాయలు కాకుండా మళ్ళీ మిరియాలు కూడా మిరియాలు కొన్ని వేసుకుందాం ఆల్మోస్ట్ మిరియాలు వేస్తూనే ఉంటారు మిరియాలు అండ్ ఈ కోకోనట్ పౌడర్ అనేది కామన్ అండి చాలా ఓకే రెగ్యులర్ అండ్ దెన్ కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం వేసేద్దాం వేద్దాం అయిపోయింది ఫ్రై అయింది ఫ్రై అయింది వేసేద్దాం బీన్స్ ఏంటంటే మనకి చాలా తక్కువ టైంలోనే కుక్ అయిపోతాయి అండ్ బీన్స్ మనం రైస్తోనో రోటీతోనో కాదు జనరల్ గా రాక కూడా మనం స్టీమ్ చేసుకొని కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ సాల్ట్ వేసుకుని తిన్నా బాగుంటుంది స్నాక్ లాగా కరెక్ట్ ఒకసారి మూత పెట్టినా పెట్టి బాగా ఉడుకుతుంది ఓకే అయితే మీ గురించి చెప్పండి ఏం చదివారు ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ నేను బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను మన ముఫ్కం జా ఉంది కదండి బంజారా హిల్స్ లో మా కాలేజ్లో చేశాను ఫోర్ ఇయర్స్ స్టడీ ఓకే మొత్తం ఇక్కడ చదువుకున్నారు హైదరాబాద్ అంటే యా చదువుకోవడం మొత్తం బాగా వచ్చేసి ఓకే సో మరి ఇప్పుడు ఏ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు మీరు నేను ఇప్పుడు ఎట్మాక్స్ అని ల్యాంకో హిల్స్లో ఉందండి ఓకే సో బిఫోర్ దాట్ డైలాయిట్లో చేశాను టెక్ మహేంద్రలో చేశాను సో ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి జాబ్ చేస్తున్నారు నేను టెన్ ఇయర్స్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి జాబ్ చేస్తున్నారు ఓకే నైస్ సో మరి మధ్య మధ్యలో మీకు ఎప్పుడైనా దొరుకుతుందా ఆఫ్ ఫ్రమ్ వర్క్ దొరుకుతూ ఉంటుందండి ఎప్పుడు వెళ్తా ఎస్పెషల్లీ డిసెంబర్లో వెళ్తూ ఉంటాం మోస్ట్లీ ఇక్కడే సెటిల్ అయ్యాం కాబట్టి క్రిస్మస్ టైం యా అండ్ కేరళలో క్రిస్మస్ కూడా చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఎక్కువ క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు కాబట్టి కేరళలోని బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అండ్ ఓనం ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్ ఓనం మొన్న రీసెంట్లీ అయింది సో అందరం గ్యాదర్ అవుతాం యాక్చువల్లీ ముగ్గులు వేస్తారు పూలతో చాలా బాగుంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ కోలం భలే చేస్తారు అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో కూడా చాలా కేరళ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు చేస్తుంటారు అప్పుడు నేను వెళ్ళినప్పుడు చూశాను ఫ్లవర్స్ తో వేసే ఆ కోలం చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది ఎన్న ఆ టైం తీసుకుని ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా చేస్తారు కదా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రై అయ్యాయి నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా వేయాలా సాల్ట్ వేసుకుందాం మనం ఓకే సాల్ట్ వేసాక మూత పెట్టుకుందాము అప్పుడు కొంచెం బాగా కుక్ అవుతుంది కదా స్టార్టింగ్ కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటే బెటర్ ఫ్రై కాబట్టి ఎక్కువ సాల్ట్ కూడా పట్టదు గ్రేవి అంటే కొంచెం ఎక్కువ సాల్ట్ పడదు మూత పెట్టే సో ఇంకా ఎలా అనిపిస్తుంది అక్కడ క్లైమేట్ బాగుంటుంది కానీ ఎక్కువ హ్యూమిడిటీ ఉంటుంది అండ్ టాన్ కూడా బాగా అక్కడ యాక్చువల్లీ ఎండ ఎక్కువ వర్షం కూడా ఎక్కువ అండి ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందో మనము వీ కాన్ గెస్ ఇట్ అంటే ఓన్లీ రైనీ సీజన్ లో పడడం అంటూ ఏమి ఉండదు అలా ఉండదు అక్కడ రైనీ సీజన్ కి ముందు నుంచి తర్వాత నుంచి కూడా పడుతూనే ఉంటాను సో విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం టు విజిట్ ఎస్పెషల్ డిసెంబర్ అనే చెప్పొచ్చు ఓకే ఎందుకంటే బాగుంటుంది వర్షం కూడా ఎక్కువ నేను జాన్ లో వెళ్ళాను చాలా ప్లెజెంట్ గా అనిపించింది డిసెంబర్ టు ఫెబ్ మున్నార్ అయితే అసలు ఫుల్ చిల్లింగ్ చాలా బాగుంది మున్నార్ చల్లి చల్లిగా బాగుంది బట్ ఇంకా కొచ్చిన్ వచ్చేసరికి మాత్రం స్వెట్టింగ్ స్వెట్టింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అక్కడ ఎండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కొచ్చిన్ కొంచెం సిటీ టైప్ అన్న అది సిటీ టైప్ అండి బికాస్ అంత ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి మున్నార్ హిల్ స్టేషన్ కాబట్టి చల్లగా ఉంది సో మన త్రివెండ్రం లో కన్యాకుమారి అని ఉంది అక్కడ సన్ సెట్ సన్ రైజ్ అన్ని చూడొచ్చు అనమాట ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోతారు అనమాట అందరు దానికోసం వెయిట్ చేసి పిక్చర్స్ తీసుకుంటూ వీడియో తీసుకుంటారు చాలా బాగుంటుంది అది అదొక ఫీలింగ్ అనమాట సమ్ డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ దగ్గర నుంచి సూర్యుడిని చూడడం అది ఇట్లా రైజ్ అవుతుంటే చూడడం అది బాగుంటుంది చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే ఓకే సో ఇట్స్ అంటే టూరిజం ప్లేస్ కేరళ అనగానే బ్యాక్ వాటర్స్ కానివ్వండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన సన్ రైజ్ సన్ సెట్ అండ్ ఫార్ వాట్ యూ కాల్ చాలా ట్రెడిషనల్ గా చూసినా సరే కేరళ హ్యాస్ వెరీ గుడ్ ట్రెడిషన్స్ అండ్ కస్టమ్స్ కదా ఫెస్టివల్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి వేసుకునే శారీ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది చాలా ఉంటాయి చూడటానికి కేరళలో వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ ప్లేస్ చూద్దామా ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా కారం వేసుకుందామండి స్పైసీగా కావాలనుకుంటే జనరల్ గా ఏంటంటే కర్రీ టొమాటో వేసి ఉత్తి బీన్స్ ఫ్రై కొంచెం కోకోనట్ గ్రేట్ చేసి వేసుకోవడం అలాగే చేస్తారు బట్ ఇది ఓన్లీ బీన్స్ అండ్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు యా దాని కదా సర్వింగ్ బౌల్ తెస్తాను దీంతో గార్నిష్ లాస్ట్ కొత్తిమీర వేద్దామా యా ఓకే 
రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి కురుముల మేజు కుప్పారా టేకి కావలసిన పదార్థాలు బీన్స్ ఒక కప్పు మిరియాలు పావు టీ స్పూన్ ఉల్లికాడ ముక్కలు ఒక కప్పు కొబ్బరి నూనె ఒక కప్పు కారం ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కరివేపాకు కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కురుముల మేజు కప్పు రొట్టె తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి కొబ్బరి నూనె వేసి అందులో ఉల్లికాడ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు మిరియాలు వేసి బాగా కలిపి వేయించుకోవాలి తరువాత బీన్స్ వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి మగ్గించుకొని తర్వాత తగినంత ఉప్పు కారం వేసి బాగా కలిపి వేయించుకుని స్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి కొత్తిమీర వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కురుములాక్ మేజు కుప్పరట్టి రెడీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా మరి టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చెప్తాను చూసే వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే సో ఏంటి చేంజ్ ఇందులో డిఫరెన్స్ ఏంటి అనుకుంటే కోకోనట్ ఆయిల్ సో నార్మల్గా మనం తయారు చేసుకునే బీన్స్ ఏంటంటే మేము కేరళ ఐటీస్ అందరూ ఉండరు కాబట్టి కోకోనట్ ఆయిల్ యూస్ చేయరు బట్ కోకోనట్ ఆయిల్ యూస్ చేయడం వల్ల ఫ్లేవర్ కానీ టేస్ట్ కానీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి సింపుల్ రెసిపీ ఈజీ రెసిపీ బాగుంది ఓకే సో మన నెక్స్ట్ టైం పరిచయం చేస్తారు పాపడం తోరణ్ అంటే పాపడాలతో మనం కర్రీ లాగా చేసుకోబోతాం అవునా నేను తోరణాలు అంటే ఆ తోరణ పాపడాలు తగిలిస్తారు తోరణ్ అంటే కర్రీ తోరణ్ అంటే కర్రీయా ఓకే ఎనీవేస్ సో మరి ఈ రెసిపీ ఎలా ఉంటుంది దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి కేరళ రెసిపీస్ అంటే మనకు ఫస్ట్ అక్కడ కనిపించేది ఏం తెలుసా కోకోనట్ ఆయిల్ కోకోనట్ మిల్క్ అలాగే గ్రేటెడ్ కొక్ కొబ్బరి తురుము అంతే కదా కొబ్బరికాయ లేదు మీకు స్టార్ట్ అవ్వదు ఓకే కానీ ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే అసలు కోకోనట్ ఆయిల్కి ఎంత డిమాండ్ ఒకప్పుడు కోకోనట్ ఆయిల్ తో వంట అంటే యా అనేవారు అంటే కేరళ ఐటీస్ కి బాగుండేది కానీ మిగతా వాళ్ళు దాన్ని ఇష్టపడేవారు కాదు ఇప్పుడు ఆ కొబ్బరికాయల్ని కొట్టి దాన్ని ఎండబెట్టి వాటిని పట్టుకొని మళ్ళీ తీసుకెళ్లి అక్కడ ఆయిల్ తయారు చేపించుకోవడానికి తీసుకెళ్ళడం అవన్నీ చూస్తుంటే ఎంత హెల్త్ కాన్షియస్ అయిపోయారు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కోకోనట్ ఆయిల్ అనేది అందరికి తెలుస్తుంది సో మీ ఇంట్లో ఫుల్ కోకోనట్ ఆయిల్ లేదండి కెనల్ ఆయిల్ అది ఓకే అలా మారుస్తూ కూడా ఉండాలి ఆయిల్స్ ఓకే ఈ రెసిపీ స్టార్ట్ చేయడం ఫస్ట్ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ ని తీసుకున్నామండి మనము పాపడాలని ఆల్రెడీ మనం వేయించుకున్నాం అనమాట సో ఈ పాపడం ఉంది కదండి దీన్ని క్రష్ చేద్దాం కొబ్బరి తురుము లేని తినలేరు పాపడంలో కొబ్బరి తురుము సో రైస్ లో నుంచుకోవచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్ గా తినొచ్చు ఇప్పుడు మనం హోటల్స్ లోకి రెస్టారెంట్స్ లోకి వెళ్తే స్టార్టింగ్ లో పెడతారు కదండి మనం ఫస్ట్ అలా స్టార్టర్ లాగా యా సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో అన్ని మిక్స్ చేసుకుందాం కోకోనట్ యా కోకోనట్ గ్రేటెడ్ కోకోనట్ సో కొంచెం ఎక్కువ వేసాము సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో అన్ని వేసుకుందాం పప్పుకి మనము రెడ్ మిర్చి అదే మిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు కరివేపాకు కరివేపాకు కొంచెం వేసుకుందాం ఓకే అయితే నేను స్టవ్ ఆన్ చేస్తాను ఈ మధ్య కాలంలో అయితే కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకుంటే గుడ్ ఫ్యాట్స్ కాబట్టి చాలా మంచిదని ఎస్పెషల్లీ థైరాయిడ్ తగ్గుతుందని వెయిట్ లాస్ వాళ్ళకు కూడా కోకోనట్ ఆయిల్ తోని టీ లాగా తయారు చేసుకుని అంటే లైక్ వామ్ డ్రింక్ లాగా తయారు చేసుకుని తాగడం ఇవన్నీ చాలా వైరల్ అయిపోయాయి ఎస్పెషల్లీ ఆ రెసిపీస్ కూడా బాగా ఫేమస్ అయ్యాయి అండ్ అందరింట్లోని కోకోనట్ ఆయిల్ అనేది కంపల్సరీగా కనిపిస్తుంది బట్ ఇట్ ఈస్ రియలీ టేస్టీ ఏదో ఫస్ట్ ఒకసారి టేస్ట్ చేసినప్పుడు ఏదో కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది కానీ తర్వాత తర్వాత కుకింగ్ అన్
ఇది అలవాటు ఉన్నోళ్ళు బాగా చేయగలిగితే గనక కోకోనట్ ఆయిల్ తో కూడా చాలా బాగా చేసుకోవచ్చు మనం కూడా స్టార్టింగ్ మనము బజ్జీలు బోండాలు వేసుకుంటాం కదా అవి కోకోనట్ ఆయిల్ తో వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కేరళలోని అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ కంపల్సరీగా కోకోనట్ ఆయిల్ తోనే ఫుడ్ తినాలి కదా అక్కడ ఉన్న రోజులు అదే తినాలి బట్ ఒక రోజు అలా ఫస్ట్ డే ఏదో అలా అనిపిస్తుంది డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనిపిస్తుంది నాలుగు రోజుల తర్వాత అది అలవాటు అయిపోయింది నిజమే సో దీంట్లో మనం ఆనియన్ చిన్న చిన్నవి ఇవి కేరళలో బాగా దొరుకుతాయండి చిన్న చిన్న సాంబార్ ఉల్లిపాయలు వాటిని కూడా వేసి అన్నిటిని మిక్స్ చేసి పెట్టుకుందాము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ లో చేస్తాం ఆయిల్ వేద్దామా ఆయిల్ వేసుకుందాం మనం ఇందులో కూడా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటే మనకు బాగా మిక్స్ అవుతుంది అనమాట సాల్ట్ వాటిలో కూడా వేయాలి మీరు పాపడాలు అవి ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఏ ఆయిల్ వాడతారు కోకోనట్ ఆయిల్ కోకోనట్ ఆయిల్ సో కోకోనట్ ఆయిల్ ఆల్రెడీ బాగా హీట్ అయిన దాంట్లో డీప్ ఫ్రై కూడా పనికి వస్తుంది సో ఇప్పుడు దీనికి బాగా అంటుతుంది అనమాట మొత్తం మిక్స్ చేస్తే స్పైసీగా కావాలి అనుకుంటే కారం కూడా వేసుకోవచ్చు బట్ నేను ఇక్కడ యూస్ చేయట్లేదు పచ్చిమిరపకాయలు వాడుతున్నారు పచ్చిమిరపకాయ అండ్ ఎండుమిర్చి కూడా పోపుకు వేయాలన్నారు హీట్ అయింది ఫస్ట్ ఏం వేద్దాం ఫస్ట్ మనము ఎండుమిరపకాయలు వేసేసుకుందాం అండ్ మస్టర్డ్ సీడ్స్ వేసుకుందాం కరివేపాకు కూడా కొంచెం వేసుకుందాం ఓకే అంతే కదా ఓకే వేసేసుకోవాలి అంతే వేసి కొంచెం లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని వేసుకోవాలి లేకపోతే ఇదంతా మాడిపోతుంది అనమాట ఆఫ్ చేసాడీ ఆయిల్ బాగా హీట్ అయింది కదా ఇప్పుడు చాలా బిజీ షెడ్యూల్ అనమాట మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి పరిగెత్తాలి టూ అవర్స్ మాక్సిమం టూ అవర్స్ పడుతుందండి ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలి అంటే మన హైటెక్ సిటీ దగ్గర ఉన్న ట్రాఫిక్ అబ్బా చాలా కష్టం మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫుల్ వర్క్ ఉంటుంది మమ్మీ డాడీ అప్పుడప్పుడు వస్తుంటారు అత్తయ్య మామయ్య వాళ్ళు వస్తుంటారు రోజైతే కుకింగ్ మీ ఇద్దరు అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటే హెల్ప్ చేస్తారు ఓకే సో మీకు టూ అవర్స్ టైం పడుతుంది ట్రావెలింగ్ కి అండ్ ఎలా ఉంది మీ జాబ్ లైఫ్ జాబ్ లైఫ్ కూల్ అంటే లాస్ట్ వీక్ వరకు కూల్ గా ఉండేది ఇప్పుడు కొంచెం హెక్టిక్ అనమాట ఎందుకు సో టార్గెట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు కొత్త ప్రాజెక్ట్ లో జాయిన్ అయ్యాను సో కొంచెం టార్గెట్స్ అవి ఇవి ఉంటాయి అనమాట కానీ ఇంటికి వచ్చాక ఇంకేం వర్క్ గురించి ఒక్కొక్కసారి ఉంటుంది ఎందుకంటే యుఎస్ బేస్డ్ షిప్స్ అనమాట సో ఇంటికి వచ్చే కూడా కాల్స్ తీసుకోవడం వర్క్ చేయడం కామన్ కామన్ అది ఓకే సో ఇది కొంచెం అలా సోట అయితే సరిపోతుంది కదా అవునండి అండ్ అలాగే కేరళలోని స్నాక్ అనగానే అంటే ఇది స్టార్టర్ లాగా బాగుంటుంది అని చెప్పారు కదా అవునండి అక్కడ బాగా కనిపించే స్నాక్ ఏంటి అంటే బనానా చిప్స్ దుంపలాగా ఉంటుంది సో దాంతో బాగా చిప్స్ చేస్తారు అరటిపండు ఒకటి అదొకటి హల్వా కూడా ఫేమస్ అండి అక్కడ హల్వా కూడా హల్వా కూడా బాగా ఫేమస్ సో మీరు వెళ్ళినప్పుడు కూడా తెచ్చుకుంటూ తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం బాగా అండ్ ఆ బనానా చిప్స్ ఏంటంటే అందులో కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ కలర్స్ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి కొన్ని అంటే లైక్ సాల్ట్ అండ్ మిర్చి యాడ్ చేసి ప్లెయిన్ వి అనుకుంటా ప్లెయిన్ వి ఉంటాయి స్వీట్ లాగా కూడా చేస్తారండి బనానాని కట్ చేసి బెల్లం తోటి మనకి ఇట్లా పాకం పట్టి ఓకే అవి కూడా చేస్తారు చాలా బాగుంటాయి అవి ఓ అది ట్రై చేయలేదు అక్కడ ఏంటంటే ఎక్కువ బనానా చిప్స్ బాగా కనిపిస్తాయి అండ్ అలాగే కోకోనట్ తో రెసిపీస్ ఎక్కువ కనిపిస్తాయి అండ్ కింగ్ ఫిష్ బాగా అక్కడ ఫేమస్ అండ్ ఆల్సో కోకోనట్ గ్రేవీతో తయారు చేసిన రెసిపీస్ ఎక్కువగా అక్కడ రెస్టారెంట్స్ లో వాటిలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి అప్పం అలాంటివి అప్పం కూడా అండ్ కేరళ చూస్తే గనక ఓవరాల్ గా 
ఆ సారీ ట్రెడిషన్ చాలా బాగుంటుంది అందరూ ఒక్కటే వేసుకుంటారు కదా లైక్ నో ఎకనామిక్ స్టేటస్ డిఫరెన్సెస్ ఏమీ లేదు లైక్ అందరూ అదే ఎందుకు వేసుకోవాలి అది ఏమైనా రూల్ అక్కడ ట్రెడిషన్ అనమాట వాళ్ళకి నో అంటే చాలేమో అన్ని ఫంక్షన్ లకి అదే వేసుకొని వెళ్ళచ్చు అవును అందులో మళ్ళీ కాస్ట్లీ చీప్ అలా ఏ ఉండదు థౌసండ్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి ఆ సారీ దొరుకుతుంది కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే క్రీమ్ గోల్డ్ కలర్ గ్రీన్ గోల్డ్ అట్లా అదే ఇక్కడ మేము పెళ్లికి వెళ్ళాలంటే ఎంత కష్టం తెలుసా పెళ్లి కూతురు కన్నా ఎక్కువ పెళ్లి పెళ్లికి వెళ్లే వాళ్ళ షాపింగే ఉంటుంది శారీస్ కొనుక్కోవాలి వాటికి మళ్ళీ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేస్తూ డిఫరెంట్ కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజులు తెచ్చుకోవాలి శారీలో బ్లౌజ్ వాడము మళ్ళీ వాటి వర్కులు చేయించుకోవాలి వాళ్ళు తెచ్చుకోవాలి ఇవన్నీ చేసి ఇంత బాగా రెడీ మళ్ళీ వాటికి మ్యాచింగ్ ఫుల్ జ్యువెలరీ వేసుకుని వెళ్ళాలి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అక్కడ కాస్ట్ ఏ ఉండదు కాస్ట్ కటింగ్ కరెక్ట్ అండి కానీ అక్కడ బెస్ట్ అనమాట అందరు యూనిఫామ్ గా ఉంటారు అదే సేమ్ శారీస్ అందులో సింపుల్ గా ఉంటారు అండి కేరళ వాళ్ళు చాలా సింపుల్ అవును చూసి అబ్బా అనిపిస్తుంది చాలా సింపుల్ గా కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ఎప్పుడన్నా మనం సడన్ గా కొంచెం జిగేలు జిగేలు చీర ఇద్దాం అనుకున్నా వాళ్ళు దే ఓన్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ వేరు అందరు అదే అందరు పండుగ వచ్చినా అంతే ఫంక్షన్ అయినా అంతే ఏదైనా అంతే చాలా వెరీ నైస్ బాగుంది బోల్డ్ అంతా డబ్బులు మిగిలి మిగిలిస్తారు ఓకే అయిపోయింది కదా ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెస్తాను ఇది పర్ఫెక్ట్ స్నాక్ కలర్ఫుల్ గా ఉంది ఓకే రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి పప్పడం తోరణం కావాల్సిన పదార్థాలు అప్పడాలు నాలుగు కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ ఎడమిర్చి రెండు సాంబార్ ఉల్లిపాయలు ఒక కప్పు కొబ్బరి నూనె ఒక కప్పు ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ కరివేపాకు ఆరు రెబ్బలు ఉప్పు తగినంత పప్పడం తోరణ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో వేయించిన అప్పడాలు మ్యాష్ చేసుకుని కొబ్బరి తురుము కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉల్లిపాయలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ప్యాన్ పెట్టి కొబ్బరి నూనె వేసి అందులో ఎండుమిర్చి ఆవాలు కరివేపాకు వేసి పోప్ పెట్టుకుని అందులో అప్పడాల మిశ్రమాన్ని వేసి కాస్త సాటే చేసుకోవాలి బాగా ఫ్రై అయ్యాక సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే పాపడం తోరణ్ రెడీ దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా మా టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను లెట్స్ టేస్ట్ ఇట్ బాగా కొబ్బరి ఉన్న ఇది కావాలి నాకు హాట్గా బాగుంది కదా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను అప్పడాలని క్రష్ చేసి వేసి ఇలా చేస్తే అప్పడాలే బాగుంటాయి కదా క్రంచీగా అవును సూపర్ గా ఉంది అసలు పిల్లలకి చేసి పెడితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు పిల్లలు ఏంటి పెద్దవాళ్ళే మరీ తింటారు అవును బట్ చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ కోకోనట్ ని బాగా ఫ్రై కూడా చేస్తారు కదా ఆయిల్ లోని అది కూడా క్రంచీ క్రంచీగా ఉండి సూపర్ స్నాక్ అసలు టేబుల్ మీద లంచ్ ముందు పెడితే ఇంకా లంచ్ క్వాంటిటీ తగ్గిపోదు ఇదే అందరు తినేస్తారు బాగుంది ఈవినింగ్ టైం చేసుకోవడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో సూపర్ టేస్టీగా ఉందండి అండ్ చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపించింది కదా ఈ రెసిపీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే అన్ని మీ ఇంట్లో ఉన్నవే జస్ట్ పాపడాలు అయితే ఫ్రై చేసి రెడీగా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది చాలా సింపుల్ గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లాట్ ఆఫ్ కోకోనట్ కోకోనట్ ఆయిల్ యూస్ చేసాం రెండు కూడా హెల్త్ చాలా మంచిది మరి తప్పకుండా మీ అందరూ ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి ఓకే విక్టోరియా రెండు చాలా బాగున్నాయి మంచి రెసిపీస్ కానీ చాలా సింపుల్ రెసిపీస్ ని పర్చేస్ చేశారు బట్ టేస్ట్ అయితే మాత్రం సూపర్ గా ఉంది అదే కావాలి కదా త్వరగా చేసేసుకోవాలి బాగా టేస్ట్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ తినాలి ఎనీవేస్ రేపు కూడా మంచి రెసిపీస్ తో రెడీగా ఉండండి షూర్ అండి తప్పకుండా ఓకే మరీ చూసారు కదండి మంచి రెసిపీస్ రెండు తప్పకుండా ట్రై చేయండి రేపు కూడా మళ్ళీ రెండు చక్కటి సూపర్ టేస్టీ రెసిపీస్తో మేము ఇద్దరం రెడీగా ఉంటాం అండ్ డాన్స్ యూ టేక్ కేర్ బాయ్